It's the toughest ski race in the world. The ski season in St. Anton in Tyrol is almost finished. It's the day of the white frenzy. Start zum Weißen Rauschen. Wir wünschen allen Athleten, die jetzt auf der Strecke sind, alles Gute. Passt auf euch auf. Kommt gesund und heil ins Ziel. Every year, the legendary ski race, the White Frenzy, draws thousands of ski fans from all over the world to St. Anton. Around 500 ski, snowboard and telemark racers climb a 150-meter-long incline before taking on the ungroomed ski piste, which demands all of their skills. Einmal so richtig an die Grenzen zu gehen, 8, 9 Minuten, 10 Minuten, volle Möhre da, da runter zu fahren, Und du bist einfach danach so platt, dass du nicht mehr ansprechbar bist. The race takes its name from the classic film The White Frenzy from 1931, starring Leni Riefenstahl and ski pioneer Hannes Schneider. Ist hier der Kurs für Fortgeschrittene? Ja. So, soll ich mich hier anmelden? Kennen Sie überhaupt Skilaufen? Ja, ja, bin schon gesprungen. These black and white images introduced the sport of downhill skiing to the world. We meet with Mario Matt, ski slalom Olympic gold medalist and two-time world champion from Austria. These days he runs the oldest Apri ski bar in St. Anton. Yeah, St. Anton uh, bietet natürlich sehr viel. Uh, wir haben, glaube ich, eines der besten Skigebiete weltweit. Ist, glaube ich, für jeden etwas dabei für Anfänger, aber auch uh, für den uh, Freerider. St. Anton is seen as the birthplace of downhill skiing, partly because one of the oldest ski clubs was founded here. Today, the site of the former ski club is occupied by a five-star hotel, the Arlberg Hospiz in St. Christoph, which is catered for kings, sheikhs and presidents. The most prestigious room in the hotel also bears the name of Mario Matt. And natürlich is das the ski club zimmer and then we have eingerichtet in memoriam of the ski club from 3. Jänner 1901 dass äh, sechs sogenannte Großkopfige von St. Anton beschlossen haben, in der Silvesternacht 1900, beim ersten schönen Tag, gehen wir rauf nach St. Christoph und gründen diesen Club des edlen Vergnügens. The pursuit of exclusive pleasure and fine wines is equally important to Adi Werner. His 600-year-old wine cellar houses one of the world's biggest collection of giant wine bottles. Wir freuen uns über jeden Besucher, weil das ist ja der Sinn und Zweck dieser Ausstellung von den Großflaschen. Besonders ist, dass halt die nur für das Hospiz abgefüllt wurden und daher sind wir sehr stolz und passen halt gut darauf auf. Also außer Haus wird nicht verkauft, sondern wird gebeten, ihn hier zu konsumieren. The Ski Club Alberg has some very prominent members. Among them, Prince Albert II of Monaco, Princess Caroline and Prince Ernst August of Monaco, as well as Super Mario, Mario Matt, the Eagle from Alberg. Ja, für mich persönlich, uh, natürlich war es damals im Kindesalter, wo ich dazugekommen bin, habe ich natürlich alle Möglichkeiten gehabt uh, und bin gefördert worden und, und natürlich uh, ist der Skiclub Alberg mit 8.500 Mitgliedern uh, der größte Skiclub Österreichs, wobei alle selbst Skifahrer sind und ja natürlich sind auch Königsfamilien äh, aus verschiedenen Ländern dabei und das macht den Skiclub Alberg schon zu was Besonderem. For those who want to know more about the history of alpine sports in the Alberg region, it's worth paying a visit to the Museum of Local History in St. Anton. St. Anton am Alberg und die ganze Alberg-Region ist ja auch bekannt als die Wiege des alpinen Skilaufs und in diesem kleinen Museum wird das einfach dargestellt. Es gibt viele spannende Sachen. Also in diesem Raum sieht man die erfolgreichsten Mitglieder unseres Skiclub Albergs. Das sind Weltmeister, Weltcupsieger, Olympiasieger 
Olympiasieger Mario Matt hat auch die Weltmeisterschaft 2001 in St. Anton gewonnen und hier sind die Skier, mit denen er da runtergefahren ist. The Museum of Local History in St. Anton also served as a film location for the British romantic comedy Chalet Girl. Life as a chalet girl has its ups and downs. A chalet girl who can't ski. That's classic. Oh, what am I doing here? I'm stuck in a parallel reality where people drink my monthly salary every 10 minutes. Yeah. <laughs> Wilma Himmelfreund Pointner, the only female member of the ski club's board of directors, is marketing and PR manager of St. Anton Tourism Office. She also had a role as an extra in Chalet Girl. Also das war der Hauptdrehort, weil das Museum, das ist ja unser Museum, genutzt wurde als Außenansicht, als Fassade kann man sagen, für das Chalet, wo die ganze Geschichte gespielt hat. Das war außen, innen drinnen war das Haus nicht mehr zu erkennen, weil es war vollgeräumt mit Technik, mit Räumlichkeiten, wo sich die Künstler umgezogen haben. Also es war wirklich so, dass ich mir gedacht habe, wow, ob das je wieder unser Museum werden wird. Wilma Himmelfreund Pointner knows more than a few insider stories about the shooting of Chalet Girl. Genau an diesem Platz, wo ich hier jetzt stehe, hier stand der Whirlpool. Zu diesem Zeitpunkt war alles weiträumig abgesperrt, weil es gab ja Nacktszenen. Aber ich kann Ihnen ein Geheimnis verraten. Die Felicity Jones, die Hauptdarstellerin, war gar nicht nackt, sondern die hat so einen hautfarbenen äh, Überzug an. Chalet Girl also showcases Stanton, pardon, St. Anton, the birthplace of ski sport in its full glory. Regardless of whether you're about to hit the groomed slopes or go cross country, you can be certain to find the right equipment in one of the 30 sports shops in St. Anton, which has the highest concentration of sports shops worldwide. Ja, St. Anton bietet natürlich alle Möglichkeiten und ist immer am neuesten Stand, uh, auch bei den Skiern natürlich. Professional skiers like Mario Matt don't let the grass grow under their feet. They're always keen to test out the latest trends. Broad, lightweight skis for free riding in deep snow. All round skis for elegant carving maneuvers. Or mountain skis designed especially for women. Und der letzte, uh, zu dem habe ich einen ganz besonderen Bezug, uh, mit dem ich vor zwei Jahren Olympiasieger wurde. Ist natürlich uh, alles handgemacht. Und damals uh, ja, war das in Sochi, uh, der mich it's not only the Olympic and world champions who are the center of attention during the white frenzy. The annual race in St. Anton is open to everyone. However, it is both equipment and personal fitness that helps decide between the winners and the losers. Ja, das Besondere ist der Start, das Adrenalin oben und dann der Einstieg. Der Einstieg ist super. Da muss man schauen, dass man vorne dabei ist und dann geht es bloß noch abwärts. Der Aufstieg, der macht einen fix und fertig. Und dann fängt das Rennen eigentlich erst an und es ist eigentlich immer ein Kampf mit dem inneren Schweinehund, aber den kämpfe ich gern. This unique landscape in the heart of the Alps has fascinated movie audiences since the classic film era. Today, St. Anton am Alberg is one of the world's best-known winter sports destinations. Mm -hmm.